Юра, ты же матерый волк. Я не поверю, что какой-то учитель без году неделю в политике тебя обошел. Пусть он вернет три дорогие моему сердцу буквы. С. Б. У. Послушай, ну кого он выведет? Какой Майдан? Откуда у него бабки? Какие голодные глаза. Пираньи. Таким вот палец в рот не клади, откусит по локоть. Господа, Голобородька привел рвань, а у рвани ничего нет. Это вот самое страшное. Они голодные, будут хапать все, что видят. Давайте будем решать проблемы по мере их поступления. На сегодняшний день наша главная проблема вот. Так что будем отправлять нашу консьержку в Торонто. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. Почти все есть, достоинство и честь, и даже крики браву. Персональный самолет мне выделил народ, а что имею право на животу? Вот тут набью тату слуга народа. Доброе утро. Сергей Викторович, можно просто Сережа. Если будут вопросы, пожелания, предложения, заходите без стука. Доброе утро. Сережа, можно просто Сергей Викторович. Если будут вопросы, заходите, обсудим. Господи, здесь же цветник. Спасибо тебе, Вася. Господи, мужчина! Вы что, слепой, не видите, куда идете? Под ноги вообще не смотрите? Да, с цветником я погорячился. Что вы говорите? Я говорю, очки ваши, вот. Извините, пожалуйста, я нечаянно не хотел. Сергей Викторович, здравствуйте. Здрасте. Мы знакомы? Оксана, ваш помощник. Очень приятно, Оксана. Да, и мне очень приятно. Мужчина, вы куда? Ну ты что, обалдел, это новый министр. Проходите, Сергей Викторович. Значит так, у вас сегодня, у вас сегодня, о господи, я надеюсь, вы переоденетесь? Да чем? Сегодня у вас встреча с послами, обед с Кабмином Либерии, вредительные грамоты, заявление по Уганде. По ком? По Уганде. Это где? Э, в смысле, э, что там? Там государственный переворот. В общем, через час у вас пресс-конференция по этому вопросу, а вы одеты непонятно во что. Как-то непонятно, а что? Так. Алло, Ниночка, привет. Слушай, дорогая, мне нужен срочно черный классический костюм. Какие полчаса? Доброе утро. Семь минут. Все отлично, все сделано, все будет. Как говорил великий дипломат Жюль Камбон... Кто? Никто. Потом забудьте, пойдемте. Ведите. Ой, спасибо. Здрасте, Нина Егоровна. Здравствуй, Васенька. Как вы? Волнуйтесь? Есть немножко. Понимаю. Но не волнуйтесь. Не пух. К черту. К чертям. Именно к ним вы сейчас идете. Что происходит? Ой! Ой! Верните наши деньги! Верните наши деньги! Верните наши деньги! Верните наши деньги! 
Я прошу прощения, а что здесь происходит? Это вы нам скажите, что происходит? Где деньги? Какие деньги? Которые глава Николаевского банка присвоил и на Панаму слинял. Простите, я, я не знала, что Николаевский банк рухнул, но я обещаю, я беру этот вопрос под свой контроль и постараюсь вам помочь. Добрый день. Я так понимаю, вставать, когда входит женщина, у вас не принято. Да вроде как не в школе. Можно вопрос? Или сначала надо руку поднимать? Сан Саныч, не зарывайся. Перед тобой не абы кто. Нина Егоровна отвечала за безопасность четвертого подъезда в доме на прорезной. Вы хорошо осведомлены. Только вместо того, чтобы заниматься моим прошлым, навели бы порядок в своем настоящем. А у нас все хорошо. Ну, еще бы. Для человека, который крышует контрабанду алкоголя и сигарет, по-другому и быть не может. Да, да, я тоже кое-что знаю. Ну что ж, господа офицеры, разговор у нас будет долгим. Уважаемая Ольга Юрьевна, для того, чтобы быстро начать и закончить протокольную часть, я предлагаю вам поставить, так сказать, автограф на первом официальном документе. Прошу. Что это? Это макет тысячи гривневой купюры. Вам остается только выбрать, кто на ней будет изображен. Лобановский или Королёв. Оба, так сказать, достойны быть удостоены. О, господа, я прошу прощения. Простите, вас вот это совсем не смущает, да? Простите. А, а действительно, так гораздо лучше. По-вашему, закрыть окно — это решить проблему? Мы можем вызвать водомет, но тогда вони будет еще больше. Прекрасно. То есть других вариантов вы, опытные банкиры и финансисты, я так понимаю, не видите, да? Ольга Юрьевна, нам искренне жаль этих людей. Но максимум, что мы можем им предложить, это свое сочувствие. А вы знаете, Дмитрий Васильевич, да. что по закону НБО гарантирует банковские вклады и в подобном случае обязан их компенсировать? Конечно. И по тому же закону, Ольга Юрьевна, НБУ в первую очередь занимается благосостоянием гривны. Как-то мне на дачу забрела собака, и я по доброте душевной ее накормил. Угу. Знаете, что было на следующее утро? У моих ворот стояла стая голодных собак. Я не совсем понимаю, куда вы клоните. Ольга Юрьевна, если мы будем выплачивать компенсацию, мы создадим прецедент. И обманутые вкладчики других банков завтра утром будут у нас под дверью. Дмитрий Васильевич, да. мне кажется, с вашей стороны не очень корректно сравнивать людей с собаками. Мы не просто банкиры. Мы хирурги. Ясно. То есть выхода нет, да? Есть. Есть. И какой же? Расслабиться и получить удовольствие. Итак, Лобановский или Коров, а Брют или Сладкая. Итак, Уганда. Прекрасно. Тускло. Так вот, на протяжении последних 29 лет на севере Уганды происходили столкновения правительственных войск с повстанцами. О, ну, супер. Слишком жизнерадостно. Конфликт удавалось сдерживать при поддержке США, армии Южного Судана, ДРК и ЦАР. И кто у них сейчас царь? ЦАР — это Центральноафриканская республика. А в Уганде президент Муссовини. И, кстати, вчера его арестовала господня армия сопротивления. Вот видите, даже бог против президента. Сергей Викторович, вам нужно выразить позицию Украины в этом вопросе. Твердую и взвешенную. Мне нравится. Мне тоже. Оставляем. Да-да, ну и какая у нас позиция? Вам решать. Слушай, может, потерпит это Уганда, в конце концов. Без нас есть кому заявлять. Сергей Викторович, это международная политика. Мы не можем оставаться в стороне. А если я затрудняюсь? Да. Вы не в прадеда. При чем тут мой прадед? Мухин Никита Иванович. Великий дипломат. Он всегда находил верное решение. Даже в самой сложной ситуации. Да мой прадед вообще не по этим делам. Мой прадед... И вообще, если Мухин, то сразу дипломат. С чего это? Мухин просто распространенная фамилия, вот и все. Вот у вас какая фамилия? Сковорода. Ну, это же не значит, что вы этот потомок Григория Сковороды. Григорий Савич Сковорода мой предок по папиной линии. Да. Мы как раз решаем этот вопрос. 
Сергей Викторович, пресс-служба ждет. Пора делать заявление. Прям сейчас, что ли? Конечно, через 10 минут. Я понял. Я сейчас. Да, вот иногда хочется так все бросить к чертовой бабушке, уехать куда-нибудь в тьму таракань. Вот вы обычно где отдыхаете? Василий Петр, а? я говорю, где обычно отдыхаете? А я? Да. М -м, в Ольвии. Ольвия? Да. Ольвия, Ольвия, что знакомо. Ольвия, это Испания, Майорка. Нет, что, какая Испания? Юрий Иванович, это Николаевская область. Там историко-археологический парк. Чудное место. Приватизированный? Бог с вами, нет, конечно. Оригинально, да. Оригинально, ничего. Юрий Иванович, просто а, я... Если можно, да, 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 да. Василий Петрович, вы знаете, хотелось бы отметить ваш выбор министров. Ну, в хорошем смысле, правда? Да, да. Взять людей вот с незамыленным глазом, без опыта на госслужбе. Можно сказать, прямо с улицы. Ну, в хорошем смысле. Иронизируйте. Юрий Иванович, тем не менее, должен вам сказать, что, может быть, у ребят нет должного опыта пока. Угу. Но они профессионалы. Да. Я вас уверяю. Ебан, Вася, там такое! Там... Вань, 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 подожди. А, простите, Юрий Иванович. Да ничего, ничего, я знаю Пойдем эти слова. Пойдем на пару минут. Иди, Вася, сейчас. Вася, Пейте да. кофе. Пару секунд. Да, да, да. да. Что происходит? Куда увольнять? Что случилось? Рассказывай. Да, я сегодня расскажу. успокойся. Я Ты сегодня, сегодня с утра там был. Там был? Где да. это там? Ну там. Где там? Ну как где? Белла Рудольфовна, у нас есть успокоительная? Валезянка? 50. Ты ходил, куда тебе Я был с надо? утра, я был там. Где там? Министерство? Ну да. Слава богу, не мог сразу сказать. Ты был в да. Ну я, что там, я министерство? Ну. ну вот это мурду, чуди на меня все. На. Генералы. А там генерал? Да. Ну, хорошо, генерал. Сколько их много? Давайте? Сколько их много? Много. Ты можешь много. сказать, сколько? 430. Сколько? Mm -hmm. Успокоитесь. Нет, спасибо, мне не надо. А зачем столько нужно генерал? Для сравнения, в Пентагоне 40. В Пентагоне 40, вот, пожалуйста, Пентагон. Сократи их. Генералов. В два раза. Мало. Угу. Четыре. Молодец. Действуй. Возьмите. О, кто имеет хорошие войска, найдет себе и хороших союзников. Макиавин. Да. Прям как в воду глядела. Василий Петрович, а вы нашли себе достойное войско. Вот что мне импонирует, что любой министр вот так вот запросто может зайти к вам в кабинет, ну, в кабинет к президенту и решить mm. любой вопрос. Юрий Иванович, просто у министра обороны сегодня тяжелый день. Mm. Ну, согласитесь, это единичный случай. Mm. Ну, да. Вася, слушай, я в шоке. Ты не скажешь, какой дебил посадил этих идиотов в наблюдательный совет, Вася? Я? Доброе утро. Доброе утро. Извините, я вас не заметила. Да, не обращайте внимания. Василий Петрович, можно вас на пару слов? Да. Простите. Угу. Оля, в своем уме. Господи, ну извини, я не заметила его. Хорошо, что случилось. Вася, а ты в курсе, что у нас рухнул крупный банк и тысяча людей остались без денег? Так что это было вот врываться, нельзя было позвонить. Что, с ума сошел? Позвонить? Для тебя это мелочь, да? да. Вася, для меня это важно. Я как-то переживаю, между прочим. Там твои деньги лежат? Да нету там моих денег. Там люди у входа стоят, и там их деньги в этом банке. Хорошо, мне надо помог. им как-то помочь. Хорошо, не заводись, поможем. Что ты Ну, вернем им деньги? Хорошо, вернем. Вот хорошо, вернем. Ты говоришь, вернем, а эксперты говорят, что из-за этого может гривна рухнуть. Тогда не вернем. Вася, что? ты определись, вернем или не вернем. Ну, мне не надо людям сейчас выйти и что-то отвечать. Они там да, шины в меня бросали. На выпить не вернем. Решим, что отвечать. Успокойся. Что это, коньяк? Успокоительно. Олечка, ты глава НБУ, сама решай, возвращать деньги или нет. <свят> И на людей не дыши сегодня. О, Господи. Еще один единичный случай. Простите, Юрий Иванович, много вопросов не ожидал. Ну, ничего, ничего. Главное, чтобы это не стало тенденцией. Йоханный бабай, Вась, это торба какая-то. Куда ты меня втянул, Вась? Зачем ты меня поставил в это Министерство иностранных дел? Это не Министерство иностранных дел, это какой-то лоховник. И я ёгку. Здрасте, Василий Петрович. Здрасте. Можно вас на пару слов, господин президент? Василий Петрович, да. Я, наверное, пойду. 
Вы работаете, всего вам хорошего. Спасибо. Я книжечку я потом верну. Читайте. Mm -hmm. Да, до свидания. Да, да. Простите да. еще раз, Юрий Иванович. Дверь закрыть? Да, если можно. Что будет? До свидания. Да. Что у вас творится целый день, а? Вы как с ума все посходили? Чего вы все бегаете? Чего вы сюда все заходите без стука? Вы что, без меня шагу уже сделать не можете? Вася, я не знаю, что делать с этими угандистами. Какие угандисты? Ну, угандосты они. Уга... Что? Ну, не Но... знаю я, как они называются. Страна такая есть как... в Азии. Какая страна? У Угандия. Уганда. И она не в Азии, она в Африке. Какая разница, Вась, переворот там. Какой переворот? Военный. Надо что-то делать. Что делать? Если военный, осуждай. А США одобрила? Тогда одобряй. А Китай осудил? Слушай, ну придерживайся нейтралитета. Не-не-не, Вася, это фишка Швейцарии. Ты министр иностранных дел? Я. Я тебе не помощник, сам решаю, осуждать, одобрять, поддерживать или нет. Давай, иди работай, не взрывайте мне мозг. Вась, здорово. В конце концов, а тебе это что от меня нужно, а? Или у тебя тоже есть проблемы с генералами, может быть, полковниками, другими офицерами? А может быть, ты бабки положил в банк, а он бац, и взорвался? Или это ты готовишь переворот в Уганде, угандеец? Что тебе от меня нужно, а? Хотел спросить, обедать идем? Да, Олечка, да, я поняла. Банк Николаевской, слышала такой. Да. По-моему, она из наших. Ну, из тех старых. Mm -hmm. Андроповская университетка, ну или наоборот, из недолеченных диссидентов. Проверить сложно uh -huh. все базы в Кремле. Ну, гадать не будем, просто сольем ее по-тихому. Сразу? В смысле вообще? Mm -hmm. Зачем же? Есть более оригинальный способ. Uh -huh. Летний mm -hmm. дождь mm -hmm. подействует через 4 часа. Так. На утро ничего не вспомнят. Угу. Угу. Уверен? Вот и проверим. Да, Олечка, не волнуйся. Прямо сейчас этим и займусь. Так, а кто у нас занимается экономической безопасностью? Яценко, если не ошибаюсь. Так точно я. Закончили школу с тройкой по математике. Это многое объясняет. Да ты троечник, Яценко. А мне четверка была по физкультуре. Скажите, Яценко, вы слышали о банке Николаевской? Что знакомое. Я бы сказала, даже родное. Его владелец Игорь Николаевской, муж вашей сестры. А, -а, -а да, вспомнил. Прекрасно. Тогда, может быть, вы вспомните, что под вашим покровительством Николаевской разорил банк. Вывел все средства в офшоры, а сам скрылся в неизвестном направлении. Или, может быть, вы знаете, где он? Не знаю. Честное слово. <как> Будем с этим заканчивать. Я понимаю, что это будет непросто, но поверьте, у меня и не такие сложные классы были. И ничего, справилась. Многие даже большими людьми стали. Пожалуйста, две минуты тишины, я все объясню. Тихо. Друзья, поверьте, я прекрасно вас понимаю. Ну, наш народ так часто обманывали, что мы уже не верим никакой власти. Я сейчас говорю «мы», потому что я не отделяю себя от народа, от вас. И вы видите, я вышла к вам, я никуда не прячусь, сбегать мне некуда. Поэтому прошу, поверьте мне, просто по-человечески. Мы вернем ваши деньги, я обещаю. Ваш безалкогольный мохито, Нина Егоровна. Спасибо, Игорюк. И за мохито, и за информацию. Видел бы ты их лица. Сами виноваты. Напьются и давай друг перед другом авторитетами мерятся. А твою феноменальную память я еще со школы помню. Слушай, ты же вроде кандидатскую по математике защитил. Что ж тебе сюда занесло? Хорошие чаевые. Ясно.
Это Кривицкий. У нас минус один. Нет, остальных также нельзя будет. Слишком подозрительно. Что? Оль, как там курочка? Хорошо, как мы любим вчерашняя. Вань, ты разобрался с генералами? Да, выгнал этих старперов. Давай. Уволил. Будут помнить капитана Скорика. Мне бокальчик можно? Бокальчик дай, Вань. Но Мухин сегодня дал. Оль, представляешь? Министр иностранных дел, они знают, где находится Уганда. Причем запутал всех. Знаешь что? Я, может быть, до сих пор не знаю, где находится Уганда, но ситуацию я вырулил железно. Да, да, да. Как у тебя день прошел? Вась, у меня все по полочкам, ты же меня знаешь. Ребят, хочу выпить за вас, за первый рабочий день. Вы молодцы, я вас всех люблю. Спасибо. Я чуть громче. Ну, переключи, пожалуйста. Подожди, интересно, что эти клоуны расскажут. Итак, по порядку. Женщин принято пропускать вперед. Поэтому начнем мы с новой главы. Эх, не надо было эту блузку надевать. Ольги Мищенко. После ее заявления о возврате денег обманутым вкладчикам банка Николаевский на валютной бирже начались волнения, и курс доллара вырос на три пункта. На три пункта. И это Ольга просто сказала. Страшно представить, что будет, когда она начнет Действовать от всего сердца выражаем mm -hmm. Нормально? Нет, ну нормально? А что я должна была им сказать? Держитесь. Извините, дорогие сограждане, хрен вам, а не компенсация? Оль, ну не нервничай, первый рабочий день. Лихо начал свою работу новый министр обороны Иван Скорик. Сегодня была заморожена стройка жилищного комплекса для военнослужащих. Около двух тысяч армейских семей остались без долгожданных квартир. Офигеть! Интернет уже Слушай, это же не стройка была. Да они же с утра до вечера занимались одним, они, они там бабки отмывали. Я тебе сколько раз говорил, подумай своей башкой, потом делай. Ляпает он постоянно, ляп. Чем он ляпает постоянно? Ну, с кем не бывает. Со мной почему-то ну, такого не бывает. Он всех, конечно, Серьез. отличился новый министр иностранных дел. Наблюдательные зрители подсчитали, что, комментируя переворот в Уганде, господин Мухин всего за 20 секунд и 44 слова умудрился 6 раз нарушить границы политкорректности. Чего? Я считаю, что это их личное дело. Просто, ну, почему мы все время обсуждаем эти перевороты в Африке? Негры тоже люди, хотят переворачивать, пусть переворачивают. Вы, видимо, хотели сказать африканцы. Негры африканцы, какая разница? Негры и африканцы, это не одно и то же. Или негры – это плохое слово. Я же не сказал черномазы, я сказал негры. Кстати, знаете анекдот по этому поводу? Классный. Сейчас расскажу. К сожалению, а может быть и к счастью, мы не можем показать анекдот Мухина. Да что я не так сказал? Мухин, Мухин. Подводя итог, можно сказать, что для новой команды президента Голобородька это был черный, простите, африканский день. Да, ребят, ну вы, блин, даете. На сегодня все. Смотрите нас завтра. Мы поговорим о новом главе фискальной службы Михаиле Санине, который умудрился за один день накосячить на целый спецвыпуск. До свидания. Ну что ж, без соли так без соли. Или, может, все-таки поперчить, а?